ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഓൾ ഇൻ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ബ്ലോഗിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടോളൂ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഏഷ്യയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ മരുതമലയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഏഷ്യയിലേക്ക് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ട്രാവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ധ്യാനലിംഗ അവരുടെ യോഗ സെന്ററിൽ നമ്മൾ എത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ബാഗ് ഫോൺ അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് വണ്ടി കൊണ്ടി പാർക്കൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് കയറി അപ്പൊ അങ്ങനെ കയറി ചെല്ലുന്ന കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് യോഗയുടെ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഏകദേശം അതിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോണൊന്നും നമുക്ക് അലൗഡ് അല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ശിവൻ്റെ ഈശ അങ്ങോട്ട് ആദ്യോഗിയുടെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നടന്നു നടന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എത്തി നമുക്ക് ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ശിവൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് വഴി എൻട്രൻസ് ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസ് വഴി എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കയറി ഇത് ബാക്ക് വഴിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റാച്യൂൻ്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ അവരവിടെ കാള വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ പോകാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടന്നാണ് കേട്ടോ പോയത് അപ്പോൾ നടക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടന്നാണ് പോയത് ബാക്ക് എൻട്രൻസ് വഴിയായിരുന്നു കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശിവൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫേസ് അല്ല ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പിക്ചറിൽ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആകാംക്ഷയോടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക സ്പീഡിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ശരിക്കും കണ്ടപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു എനിക്ക് ശിവൻ്റെ പ്രതിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒത്തിരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് അധികം തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു നോർമൽ ഡേയ്സിനേക്കാളും കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കുറെ നേരം അവിടെ സ്പെൻഡൊക്കെ ചെയ്തു കുറെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു വീഡിയോസ് എടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശിവൻ്റെ ആ പ്രതിമയുടെ ചുറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കി അപ്പം അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ശൂലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ട്രിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്ത് സച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അതുകൂടെ മുഴുവൻ സച്ചു ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് ചാടി കളിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആറുമണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ സ്പെൻഡൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഏഴുമണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും സീറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ നമ്മളോട് ഇരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഫോൺ അലൗഡ് ആണ് നമുക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാം പക്ഷേ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഓൺ ആൻ ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഇരിക്കണം ആരും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറകിലേക്കുള്ളവർ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും സീറ്റിംഗ് ഏരിയ കയറി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം വീഡിയോ
പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അവിടുത്തെ ലൈറ്റിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അടിപൊളിയാണ് അതെല്ലാവരും പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈശയെ പോയ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കുറെ പേരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരിക അപ്പൊ വീഡിയോ 